வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாப்டர் நயன் லிஸ்ட் டப்புல்ஸ் செட் மற்றும் டிக்ஷனரி தொகுப்பு தரவினங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்குறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே பார்ட் ஒன் வீடியோவில் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் அதோடய சின்டாக்ஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் என்னங்கிறதுல பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் லிஸ்ட் உறுப்புகளை அணுகுதல் ஸோ எப்படி வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் நேம் ஒரு லிஸ்ட்டு மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லிஸ்ட்டுக்குள் ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூமே நம்ம எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமா வச்சு செப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது லிஸ்ட் உறுப்புகளை வந்து நம்ம எப்படி அணுகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப் நான் சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் மொத்தமாக இங்கே வந்து நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது இல்லையா ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் நமக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதை தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் இங்கே இருக்குது நேர்மறை சுட்டேன் எதிர்மறை சுட்டேன்னு சொல்லி இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது எப்போவுமே நமக்கு ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதே நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் நமக்கு மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது இப்போ நம்ம போன சாப்டரில் சரங்கள்லேயும் பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ரிங்கில் கூட உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டருமே இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுமே இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை இந்த ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ பத்து இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒன்று எழுவத்தஞ்சுன்னு சொல்லி நாலு எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம எப்படி ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா நம்ம அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் ஒரு லிஸ்ட் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இ ஒன் இ டூ இ த்ரீன்னு சொல்லி இ என் வரைக்கும் ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே லிஸ்ட்டோட வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம எந்த எலமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறோமோ அந்த எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்ஸில் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட் வந்து மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ பொசிஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குது டென் இருக்குது இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே நம்மளோட வேரியபிள் நேம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஜீரோ பொசிஷனில் நமக்கு எந்த எலமெண்ட் இருக்குது டென் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து அவுட் புட் வந்து டென் அப்படின்னு எலமெண்ட்டை வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸில் எப்படி ஒரு எலமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சேம் அதே ஒரு லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே மார்க்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா நம்ம
அடுத்தது லிஸ்டின் அனைத்து உறுப்புகளையும் அணுகுதல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இண்டிவிஜுவலான தனித்தனி எலமெண்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து லிஸ்டின் அனைத்து உறுப்புகளையும் அணுகுதல் ஸோ எல்லா உள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ லிஸ்டின் அனைத்து உறுப்புகளை லிஸ்டின் அனைத்து உறுப்புகளை அணுகுவதற்கு மடக்குகள் பயன்படுகின்றன மடக்கு அப்படிங்கிறது என்ன லூப் இல்லையா மடக்கு அப்படின்னா லூப் நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சாப்டர்லேயே பைத்தான் லூப்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படி எப்படி ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம என்னென்ன லூப் படிச்சுருக்கோம் வைல் லூப் வைல் லூப் ஃபார் லூப் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வயல் மடுக்கு ஃபார் மடுக்கு வச்சு எப்படி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற ஒரு லிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து வயல் மடுக்கு யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹைட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இல்லையா மடக்குக்கு வந்து ஹைட்ரேஷனுக்கு நமக்கு ஒரு வேரியபிள் வேணும் அதை வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா எப்போவுமே லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ வயல் மடக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் வயல் ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் ஐ லெஸ் தென் ஃபோர் ஸோ இங்கே எதுக்கு நம்ம ஃபோர் ரெண்டு கொடுக்குறோன்னா மொத்தமாக இங்கே வந்து நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நான்கு உறுப்புகள் இருக்கிறதுனால வயல் மடக்கில் வந்து ஐ லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் இந்த லூப் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு அசைன் ஆகும் இப்போ இந்த வயல் மடக்கு செக் பண்ணும்போது இப்போ ஐ ஐ லெஸ் தென் ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ வந்து லெஸ் தென் ஃபோர் ஜீரோ வந்து நாலை விட லெஸ்ஸர் நம்பரா அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது ஆமாம் நமக்கு இது லெஸ்ஸர் நம்பர் தான் ஸோ கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால அடுத்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவில் நமக்கு பத்து இருக்குது அதனால் அந்த பத்துங்கிற அந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி அடுத்த லைனுக்கு வரும் அடுத்த லைனில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐயோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஐயோட வேல்யூ ஒன்னாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிரும் இப்போ லூப் வந்து மறுபடியும் மேலே போகும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்குது ஒன்னாக இருக்குது ஸோ ஐயோட வேல்யூ இப்போ ஒன்னாக இருக்குது மறுபடியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபோரை விட லெஸ்ஸர் நம்பராக அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது ஆமாம் லெஸ்ஸர் நம்பர் தான் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ட்ரூவாக இருக்குது அதனால் அடுத்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் இதில் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ ஸோ ஐயோட வேல்யூ வந்து இப்போ நமக்கு ஒன்னாக இருக்கா ஸோ மார்க்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பொசிஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குது பத்து வந்து ஜீரோவில் இருக்குது இருபத்தி மூணு வந்து ஒன்றில் இருக்குது அதனால் இருபத்தி மூணு வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ அடுத்த லைனுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் வரும்போது ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ ஐயோட வேலை நமக்கு ஒன்றா இருக்கா ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு இப்போது மறுபடியும் லுக் வந்து மேலே போகும் இப்போ ஐயோட வேலை நமக்கு ரெண்டாக மாறிடும் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ டூ லெஸ் தென் ஃபோராக அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது ஆமாம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ மறு ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரும் இப்போ ப்ரிண்ட் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ இப்போ ஐயோட வேலை நமக்கு டூ டூவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டூ அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ் கொஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ டூவில் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று இருக்குது அதனால் அடுத்த ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ அடுத்த இன் இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரும் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்
நாலு இப்போ ஐயோட வேல்யூ நமக்கு நாலாக மாறிடும் ஸோ இப்போது ஐயோட ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆகிடுச்சு இப்போது ஐ லெஸ் தென் ஃபோராக அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது ஐயோட வேலை நமக்கு ஃபோராக இருக்கு இல்லையா ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபோரான்னு செக் பண்ணும்போது கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஏன்னா நாலு நாலை விட சின்ன நம்பர் கிடையாது அது வந்து ஈக்குவலான நம்பர் அதனால் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிறதுனால இந்த லூப்பு விட்டு வெளியில் கண்ட்ரோல் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வைல்ட் ஸ்டேட் வைல்ட் லூப் வச்சு ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை வந்து ஃபுல்லாக எங்கள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்ன அந்த ஹைட்ரேஷன் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது சுழற்சி அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் ஸோ எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது கண்டிஷன் நமக்கு ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து பத்து பத்துங்கிற எலமெண்ட் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடும் அடுத்தது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் நான் சொன்ன அந்த ப்ராசஸ் தான் இங்கே ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது பின்னோக்கு சுட்டு ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸில் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நெக